¿Qué es la que hay, Corillo? Aquí Cali de Vlogger, ya tú sabes, mi gente, para la esencia del género TV. Gracias a todos los que se siguen anexando aquí, mira, esta familia. Todos los que se siguen suscribiendo, todos los que se han suscrito y todos los que antes que se acabe este video se van a suscribir. Gracias, chavacá, chavacá. Esta vez venimos sin estrenos y sin nada porque queremos darle algo caliente que acaba de salir ahora mismo. ¿Y de qué estoy hablando? Papi Almighty nuevamente en las redes sociales descargando su furia. ¿Y esta vez contra quién? Contra el mismo Farruco y Arcángel. Su propio jefe se reveló el nene. Dice el dicho, cría cuervo para que te saquen los ojos. ¿eh? Almighty se encontraba hoy, no sé, parecía, no sé si es que está tomado bajo la influencia de algo simplemente la... La, la pura rabia que tenía Decidió grabar el video Soltarlo por sus redes sociales Luego lo borraron, luego lo subieron Y ya mismo yo sé que lo borran de nuevo Pero yo lo tengo aquí caliente Para ustedes Sol Mari se expresa y dice que descubrió la maldad Él dice que él estuvo dormido ¿Verdad? Que, que descubrió esa maldad Aparentemente de Carbon Fiber Él habla de que lleva un año ya con Carbon Fiber Y que estuvo como que dormido Recalca sobre el tema de Panda Dice que lo pegó que él lo escribió y que en todo eso no coge ni un peso. Buenas tardes, mi gente. Hoy es un día muy triste para mí, ya que descubrí la maldad, si se la puede decir así. Ustedes saben que ya yo cumplí un año con Carbon Fiber Music y he tenido éxito. Es verdad, he tenido éxito. Gracias a Dios, eso es lo primero. Pero en este tiempo, yo estuve todo el tiempo del mío. Porque ven acá. Si yo pegué panda. Si yo escribí panda. Porque yo no cojo ni un peso de panda, mi herma. Porque yo no tengo un tema en la radio. Yo no sé si alguien le ha dicho a Almighty, pero panda no es original de Puerto Rico. El tema originalmente es de designer. So, no sé cómo bregaron eso, pero yo creo que se supone que en vez de estar cobrando un peso, deberían de estar pagando la alhombra ya. Porque le dieron pela a la pista de él. Aunque el tema te quedó cabrón, el remix, recógelo con calma. Sinceramente, mucha gente sabe en quién tú eres gracias a este tema, ¿no? Luego él empieza a hablar de que le piratearon todos los temas, del por qué le siguen pirateando los temas. Y como que insinúa que Farruko es el que está detrás de toda esta maldad, de todo este revolú. Pregunta que por qué le siguen metiendo el pie. E incluso le sacan cara de que lo filmó ilegalmente. Mi hermano, dime por qué me piratearon Illuminati. Dime por qué me piratearon hasta nunca. Mi hermano, tú dime por qué no quieres que el tema de ver la movie gritan a Action, que es con Daddy Yankee, salga. ¿Por qué viste que yo iba a grabar un tema con Nacho y te quisiste meter en el tema? ¿Por qué te quisiste meter en panda y en personalidades también? Mi hermano, ¿por qué me metes el pie tanto? ¿Por qué me filmaste con 20 años sin que mis padres estuvieran allí? Parruco, dime, ¿querías que pasara los 4 años? O, o, ¿O que cuando yo te reclamara algo después de que cogiste toda la letra mía no pudiera reclamar nada? Porque el contrato no era legal. Almeri, una cosa que tú tienes que entender es que tú te has dado la oportunidad que muchos quisieran ahora mismo. Y no es que estoy tomando del lado de Faruco, porque ese no es el punto. El punto es que hay que cogerlo con calma y estos chamaquitos filman y después se creen que se van a hacer millonarios un día para otro y eso no funciona así papi tú no has joseado ni la mitad de lo que muchos que se han tenido que joder y no han logrado estar ahí en, en esa luz verdad en esa spotlight que tú has llegado Almighty sigue y le reclama a Farrugo que por qué no ha sacado nuevos videos incluso menciona el tema de panda que por qué no le han sacado video a panda y tranquilo ya panda pasó ya lo saturaron tranquilo Él dice que quieren que canten el choli de gratis me imagino que se estará refiriendo al show de este sábado mañana ya hoy ya son pasadas las 12 el show de esta noche en el en el choliseo llamado el choli que quieren que él cante de gratis y tú sabes la fila de gente que hubiera mismito que le dijera mira ven para que cantes de gratis la exposición que van a coger allí y luego le menciona que cuando él estaba en capestrano sacaron un disco de él que empezaron a venderlo y cuando verdad determinaron que él no estaba loco o sea que fue verdad que él estuvo en capestrano pero que cuando determinaron que él no estaba loco dejaron de venderlo para no darle un peso o sea él tiene la visión ¿verdad? distorsionada a, a, a una mirada que todo lo que está pasando ha sido en su contra, que el mundo está en contra de él, que él habla ¿verdad? que su generación está en contra de él. 
Y yo en verdad personalmente no, no creo que eso sea cierto El Mayrin, ponlo con calma, corillo Tío, ¿por qué carajo? Yo no he sacado ni un video ¿Por qué? Yo no sé cuánto se cobra por mis paris ¿Por qué? De todos los paris que yo hago Yo lo que cojo son mil trapos de peso ¿Por qué no le han hecho video a Panda Rimi? ¿Por qué? Quieren que yo vaya a cantar al Choli de gratis ¿Por qué carajo? Arcángel me mete la pierna en todo ¿Por qué Arcángel se mete tanto en mi carrera? ¿Cuál es su miedo? ¿Por qué? Cuando me metieron a Capestrano Piratearon mi disco Y lo vendieron Y cuando vieron que yo salí Que yo no estaba loco Lo dejaron de vender Para no darme chavo Y por último saca el video Donde él dice Que Faruco Le hizo tirar la pucho le hizo tirarle al Zika. Pero ven acá, Faruco no es el mismo que se metió entre medio de él y Arcángel para que no se tiraran. Pero entonces también él insinúa que Arcángel también tiene que ver con todo esto, que le siguen metiendo el pie, que él está envuelto en su carrera, que cuál es el miedo. Cabrón, me hiciste tirarle a Pucho, me hiciste tirarle a Zika, pusiste a los de mi generación en mi contra, cabrón. Ahora quieres que le tire a Brian Mayer también. No quiere que, me, que yo meta hasta nunca en la radio, ¿verdad? La que quiero meter es asalto. Y montarte en ella también. Cabrón, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Por qué tú quieres meterte tanto en mi carrera? Mira, Arcángel, te dije que no iba a grabar contigo, ¿me entiendes? Y te me tiraste encima. Porque te dije que no iba a grabar contigo. Porque no iba a salir en Panda Rimi, porque charreaste, tiraste una mierda, te dije que no iba a salir. No quisiste montarte en el tema. Mira, Arcángel, te dije que no te iba a escribir más. Y hasta. Si yo quiero que tú me dejes tu comentario, ¿qué tú opinas de esto? ¿Qué tú piensas de Almighty? ¿Estará este chamaco, no sé, envuelto de alguna manera u otra? ¿Tendrá razón él? ¿Será que por fin abrió los ojos y vio algo detrás de la imagen que tal vez Arcángel y Farruko quieren presentar ante la gente? Porque yo sé que Farruko también se pinta del nene bueno ante la gente. Del que trae la paz Del que cuida de sus artistas Yo no estoy diciendo que no es así Pero por eso les pregunto a ustedes ¿Qué ustedes piensan? ¿Será Faruco el malo aquí? ¿Será Almairi el malagradecido? ¿Será que este muchacho La fama es demasiado para él a su corta edad? ¿Será que la fama distorsiona la mente de la gente así de tal manera? Déjame tu comentario so, Hasta aquí llegamos Corillo Espero que les haya gustado este video Si les gustó el video Si no les gustó como quiera Mira Regálame el like. No olvides de suscribirte al canal. Que no te cuesta un carajo. Hasta la próxima, Corillo. Quiero sacar un momentito para mandarle un saludo a la página de latintrap.com. Que vamos a estar trabajando un par de proyectitos de la mano. Así que cuando salga esta página, quiero que también vayan allá y muestren su apoyo. Hasta la próxima, Corillo. Este es Cálido Blogger para la esencia del género TV. El exportado de Puerto Rico.